வணக்கம் இன்னைக்கு ஃபேஸ்புக் வந்து இந்தியாவோட ஜியோ ஃபோனில் வந்து நாற்பத்தி மூணாயிரம் கோடி கிட்ட இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் பத்து சதவீதம் பங்கு வாங்கியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு டெக்னாலஜி கம்பெனி உலக அளவில் ஒரு மைனாரிட்டி ஸ்டேக்க ஒரு கம்பெனி இன்னொரு கம்பெனி மேலே வாங்குறதுக்கான ஒரு பெரிய அமௌண்ட் இது இது வந்து உலக அளவிலும் சரி இந்தியாவிலையும் சரி ஒரு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நாற்பத்தி மூணாயிரம் கோடி வந்து பத்து பர்சன்ட் ஸ்டேக் அதாவது ஷேருக்கு வாங்குறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் இது வந்து நீ பெரிதும் பேசப்படுது ஏன் வந்து ஃபேஸ்புக் வந்து ஜியோ மேலே ஜியோவில் ஜியோ ஃபோனில் அந்த அந்த ஜியோ பிளாட்ஃபார்மில் வந்து இவ்வளோ பங்கு வாங்குறாங்க அது நமக்கு என்னன்னு தெரியணும் அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இதில் இந்த இந்த பங்கு வாங்குறதுனால ரிலையன்ஸ் அம்பானிக்கு எவ்வளோ லாபம் அப்புறம் ஃபேஸ்புக் மார்க் சுகர்பக் அந்த ஃபேஸ்புக் கம்பெனிக்கு என்ன லாபம் மக்களுக்கு என்ன லாபம் இந்தியாவுக்கு என்ன லாபம் அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் இஸ் சுந்தர் ஐயப்பன் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கீழே இருக்குது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலே பட்டன் பெல் பட்டன் இருக்குது கிளிக் பண்ணுங்கள் புது நோட்டிஃபி புது வீடியோ போட்டால் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வாங்க பார்க்கலாம் இந்த ஃபேஸ்புக் ஜியோ டைப்பில் என்ன உண்மை இருக்குது பின்னாடி இந்த மக்களுக்கு சாதாரண மக்களுக்கு இதில் என்ன பிரயோஜனம் நாட்டுக்கு என்ன பிரயோஜனங்கிறது பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஜியோ எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்க்க ஜியோ வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் முகேஷ் அம்பானி ஆரம்பித்தார் ஆரம்பிக்கும் போது நமக்கு எல்லாம் தெரியும் ரொம்ப சீப்பாக ஃபோன் கொடுத்தாங்க நிறையா டேட்டா ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க எல்லோரும் ஒரு நாலஞ்சு வருஷமாக நம்ம வந்து டேட்டா ஃப்ரீயாக டேட்டா யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி இன்டர்நெட் மேலே அடிக்ட் அடிக்ஷன் ஆகிட்டோம் நிறையா இந்த இன்டர்நெட்டாலே வந்து நிறையா பேர் வந்து முன்னேறியிருக்காங்க நிறைய பேர் வந்து பின் பின்னாடியும் போயிருக்காங்க அதாவது நிறைய பேர் வீணாகவும் போயிருக்காங்க ஏன்னா இன்டர்நெட் வந்து ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு அது நல்ல விஷயம் கொடுக்கும் ஆனால் நமக்கு தெரியும் இன்டர்நெட்டில் நிறையா ப்ரோன் ஆபாசம் இதெல்லாம் நிறையா இருக்குது அதையும் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த இன்டர்நெட் நிறையா வந்ததுனால தான் நாட்டில் நிறையா பலாத்காரம் பாலியல் இதெல்லாம் நடக்குதுன்னு ஒரு சைடு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க இப்படி இருந்தாலும் இந்த இன்டர்நெட்டு ஜியோ வந்ததுக்கு அப்புறம் பயங்கரமாக டேட்டா ரேட்டெல்லாம் குறைச்சி மக்கள் எல்லாம் இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஃபோன்லேயே படம் பார்க்குறது ஃபோன்லேயே மேட்ச் பார்க்குறது ஃபோன்லேயே யூடியூப்ல வீடியோஸ் பாட்டு படம் எல்லாமே போயிட்டு இருக்கு பெருசாக டிவியே தேவையில்லைங்க அளவுக்கு இருக்கு எல்லாம் வீட்டில் உட்காந்துட்டு பெட்டில் நைட்டில் உட்காந்துட்டு நாத்திரி நடுராத்திரி ஃபுல்லாக உட்காந்து ஃப்ரீ டேட்டா வருது சீப்பாக டேட்டா வருதுன்னு சொல்லி எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ஆரம்பிச்சாரு பயங்கர போட்டி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓடோஃபோன் ஆர்டெல்லாம் கூட போட்டி போடாத அளவுக்கு போட்டு போட போட்டி போட முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப சீப்பாக கொடுத்தாரு ஆனால் இது என்ன ஆச்சுன்னா அவர் கிட்டத்தட்ட அவரோட பேரண்ட் கம்பெனி தெரியும் ரிலையன்ஸோட முகேஷ் அம்மாவோட மெயின் பிஸ்னஸ் வந்து ஆயில் அப்புறம் வந்து துணி பண்ணுறது கெமிக்கல்ஸ் இதுதான் வந்து ரிலையன்ஸோட மெயின் பிஸ்னஸ் அந்த பிஸ்னஸ்லேருந்து பணத்தை எடுத்து பேரண்ட் கம்பெனிலேருந்து எடுத்து இந்த இந்த ஃபோனில் போட்டார் கிட்டத்தட்ட நாற்பதா நாலு லட்சம் கோடி அதாவது போட்டிருக்காரு அதில் நாலு லட்சம் கோடி சம்பளம் பணத்தை போட்டிருக்காரு இன்னொரு இதில் டாலரை சொல்கிறாங்க நாற்பது பில்லியன் போட்டிருக்கு நாற்பது பில்லியன் டாலர் வந்து இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு அந்த அந்த பணத்தை பேரண்ட் கம்பெனிலேருந்து வாங்கி இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு இது ஃபுல்லாக கடன் தான் சொல்லி எல்லாம் ஓடிட்டுருக்கு இதில் லாபம் பார்க்குறாருன்னா என்ன லாபம் வரல அவர் பணத்தை போட்டிருக்காரு ஓடிட்டுருக்கு இன்னும் ரெண்டு வருஷத்தில் நான் வந்து இந்த பணத்தெல்லாம் எடுத்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு ஸோ இதுதான் வந்து ரிலையன்ஸோட நம்ம ஒரு ஹிஸ்ட்ரி அது இல்லாமல் இப்போ வந்து ரிலையன்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பத்தெட்டு மில்லியன் முப்பத்தெட்டு கோடி பேர் வந்து இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரிலையன்ஸ் மொபைல ஸோ இது முப்பத்தெட்டு கோடி மக்கள் ரிலையன்ஸ் மொபைல் வச்சு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க டேட்டா பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்க டேட்டாலாம் ரிலையன்ஸ் கிட்ட இருக்கு ஸோ இது வந்து ரிலையன்ஸ் பத்தி டீடைல்ஸ் நமக்கு ஃபேஸ்புக் பத்தி தெரியும் ஃபேஸ்புக் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நம்ம ஒரு இந்தியாவில் ஒரு சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் அது வந்து இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி எட்டு கோடி மக்கள் மாஸ் மந்த்லி யூசர்ஸ் இருக்காங்க இந்தியாவில் மட்டும் ஆனால் இந்தியாவில் மக்கள் தொகை கிட்டத்தட்ட நூற்றி பத்து கோடிக்கு மேலே ஆனால் முப்பத்தெட்டு கோடி மக்கள் வந்து இப்போ ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதோட ஃபேஸ்புக்கோட இன்னும் ரெண்டு மூணு அப்ளிகேஷன் நமக்கு தெரியும் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து இன்ஸ்டாகிராம் அப்புறம் வாட்ஸ்அப் வாட்ஸ்அப் வந்து நாற்பது கோடி மக்கள் வந்து வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்தியாவில் ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் அதுவும் இல்லாமல் இந்த ஃபேஸ்புக் யூசர்ஸும் வாட்ஸ்அப் யூசர்ஸும் உலக லெவலில் இந்தியா தான் நம்பர் ஒன் இது வேற எந்த ஊர்லயும் இவ்வளோ மக்கள் யூஸ் பண்ணல ஸோ இது ரெண்டும் ஒரு மெயின் விஷயம்
உங்களுக்கு நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே திங்ஸ் வாங்கினா நீங்கள் உங்கள் தெரு முனையில் இருக்கிற கடையிலே நீங்கள் போய் திங்ஸ் வாங்கிக்கலாம் ஆர்டர் பண்ணி அங்கேயே வாங்கிக்கலாம் நீங்கள் வந்து அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட்டு வால்மார்ட்லாம் நீங்கள் ஆன்லைனில் போய் வாழ போக தேவையில்லை டெலிவரிலாம் தேவையில்லை நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான பொருள் உங்கள் லோக்கல் உங்கள் தெருக்கு முனையில் இருக்கிற கடையிலே வந்து கிடைக்கிற மாதிரி நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு ஸோ அதெல்லாம் வந்து இப்போ இந்த ஃபேஸ்புக் டீலால் என்னால் முடியும்னு சொல்கிறார் ஆனால் இன்னைக்கு என்ன பண்ணியிருக்காரு அவர் இந்த நாற்பதாயிரம் கோடி கொடுத்த ஃபேஸ்புக் கொடுத்த பணத்தை வந்து அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு பதினஞ்சாயிரம் கோடியை வந்து நான் வந்து என்னோடய பேரண்ட் கம்பெனிக்கு எடுத்துப்பேன் அதாவது அவங்க அந்த கடனை அடைச்சிடுவேன் மீதி இருக்கிறத வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் வந்து மற்ற விஷயத்துக்கு இன்னும் நிறையா யூசர்ஸ் வாங்க யூசர்ஸை வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிப்போம் இன்னும் நிறையா பிளாட்ஃபார்ம் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு டேட்டா இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்குலாம் யூஸ் பண்ணிப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ இது ஒரு பக்கம் இருக்குது இதில் மெயினாக வந்து என்ன அளவுக்கு மக்களுக்கு இதில் இதில் வந்து பிரயோஜனம் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் வந்து எப்போதும் போல் அவங்க வேலை பார்த்துட்டு தான் இருப்பாங்க இதில் மக்களுக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் இருக்க போகிறதுல பெருசாக மக்கள் எப்போதும் போல் அவங்க வாங்குற விஷயம் பார்க்குற விஷயம் பார்த்துட்டு தான் இருப்பாங்க ஆனால் என்ன நடக்கும் இந்த ஆன்லைன் ஜியோ மார்ட் அப்புறம் இந்த கிரானா ஷாப்பில் ஷாப்பிங் பண்ணுறவங்கலாம் வந்து லோக்கலில் வாங்கிக்கலாம் இதில் மெயினாக அவங்க என்ன சொல்ல என்ன என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உங்களை வந்து வெளியே எந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்கிட்டையும் போகக்கூடாதுங்கிறது தான் உங்களை மெயின் நீங்கள் ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணணும் வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணணும் அப்புறம் இன்ஸ்டாகிராம் யூஸ் பண்ணணும் அது மூணுத்தையும் வந்து ஜியோவில் யூஸ் பண்ணணும் இதை விட்டு வெளியில் போகக்கூடாது இப்படி தான் அவங்க பிளானு இந்த இந்த பணம் பரிவர்த்தனை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கூகுள் பே இருக்குது அப்புறம் பேடிஎம் இருக்குது இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ நீங்கள் சாதாரணமாக ஒரு தெருக்கு தெருக்கு மனையில் போய் கடையில் போய் ஒரு பத்து ரூபாய் பொருளுக்கு ஒரு ஒரு கேஷ் கொடுத்து வாங்கினீங்கன்னா அந்த பத்து ரூபா அந்த கடைக்கு முழுசாக பத்து ரூபாயே போகும் அதுவே அந்த பத்து ரூபாயை நீங்கள் வந்து கார்டு மூலியமாக பே பண்ணிங்கன்னா கடைக்காரருக்கு வந்து ஒம்பது ரூபா தொண்ணூறு காசு தான் போகும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் அந்த பத்து காசு யார் எடுத்துப்பாங்கன்னா இந்த கார்டு ப்ராசஸ் பண்ணுற மிஷின் கொடுக்குற கம்பெனி அதை வந்து இந்த ப பணம் இருக்கான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு போய் பேங்க்கில் போய் செக் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் வர ப்ரொ சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த பத்து பா பத்து காசு எடுத்துப்பாங்க பத்து ரூபாய்க்கு பத்து காசுனா நூறுரூவாய்க்கு எடுத்துகிட்ட ஒரு ரூபா எடுப்பாங்க ஆயிரம் ரூபாய்க்கு எவ்வளோன்னு பாருங்கள் இதேமாரி ஒவ்வொரு ஆள்கிட்டேயும் எடுத்தால் எவ்வளோ பணம் ஜென்ரேட் ஆகுன்னு பார்த்துங்க இதுதான் வந்து மெயினாக இந்த டிஜிட்டல் இதில் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு அட்வான்டேஜ் இந்த கம்பெனிகளுக்கு இதில் சொல்லு நன்மையும் சொல்லுவாங்க என்ன நன்மைன்னா ஆமாம் கடைக்காரர் வந்து அந்த பத்து ரூபா வித்த கணக்கை வந்து காமிக்க மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது உண்மை தான் அவர் வந்து கரெக்டாக பில்லு போட்டு அந்த பில்லிங் சிஸ்டம் வந்து கவர்மெண்ட் கூட கனெக்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் பிரச்சனை இருக்காது வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் இதெல்லாம் ஆன்லைனில் இருக்குது ஆன்லைன் மீன்ஸ் அவங்க சி அவங்க சிஸ்டம் அவங்க கம் அவங்க கல்லாப்பேட்டியில் இருக்கிற கம்ப்யூட்டரே வந்து அவங்களுக்கு வர சேல்ஸ் எல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரிஞ்சு சொல்லிகிட்டே இருக்கும் ஸோ அவங்களும் பில்லு கொடுப்பாங்க நம்ம ஊரில் அந்த பழக்கம் ரொம்ப கம்மி நம்ம பில் இல்லாமல் வாங்குவோமா டேக்ஸ் இல்லாமல் வாங்குவோமா ஜிஎஸ்டி இல்லாமல் வாங்குவோம் அதான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஜிஎஸ்டி இல்லாமல் எவ்வளோ ஜிஎஸ்டியோட எவ்வளோ அப்போ நான் ஜிஎஸ்டி இல்லாமல் அண்டர் த டேபிள் கொடுங்க மாதிரி நம்மலாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இது மக்கள் கிட்டே இருக்கிற ஒரு தப்பான விஷயம் அது மாறுச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கொடுக்குற பத்து ரூபா கண்டிப்பாக அந்த கடைக்காரருக்கு போகும் அந்த பத்து ரூபா பத்து ரூபா ஆனால் இந்த நீங்கள் கொடுக்குற இப்போ டிஜிட்டல் இந்தியாவில் கொடுக்குற பத்து ரூபா வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் நினைப்பீங்க நான் பத்து ரூபா செலவு பண்ணேன் ஆனால் கடைக்காரர் வந்து அந்த பத்து பைசா லாஸை வந்து கண்டிப்பாக அவர் விற்கிற பொருள் மேலே கண்டிப்பாக போட்டிருப்பார் இது யாருக்கும் தெரியாது இல்லை யாரும் கண்டுக்கிறது இல்லை ஏன்னா இது சின்ன அமௌண்ட்டு கண்டு ஆனால் இந்த சின்ன அமௌண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்ந்துச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு கோடி பேர் இருக்கிற நாட்டில் ஒரு ஐம்பது கோடி பேர் இது மாதிரி யூஸ் பண்ணாங்கன்னா எவ்வளோ பணம் வரும் நீங்கள் பார்த்துங்க இதுதான் வந்து யாரோ ஒரு புது கம்பெனி நான் வந்து உங்கள் பேமெண்ட் ப்ராசஸிங் ஆன்லைனில் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வசதியாக பண்ணுறேன் சோஃபாவில் உட்காந்துட்டு சோம்பரியாக உங்களுக்கு பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாரு ஆனால் அவங்க தான் சம்பாதிக்கிறாங்க நீங்கள் கு நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு லாஸ் தான் ஆகுது ஏன்னா கடைக்காரர் அந்த காசை உங்கள் மேலே தான் போட்டு வாங்குவார் கடைக்காரர் வந்து உங்களுக்கு தானம் தர்மம் பண்ண போகிறது இல்லை ஆமாம் நான் பத்து பே பத்து காசை வந்து நான் ஊற்றுறேன்னு சொல்ல போகிறது இல்லை ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஆன்லைன் பேமெண்ட்டில் இருக்கிற ஒரு சின்ன ட்ரிக்கு எல்லா கம்பெனியும் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இது ஏன் தேவை இந்தியாவுக்குனா இந்தியா வந்து அந்தளவுக்கு மக்கள் யாரும் டேக்ஸ்
பத்து டு பதினொன்று ட்ராவல் பண்ணுவார் அப்புறம் மத்தியானம் லஞ்சுக்கு போய் இது பண்ணுவார் ஈவினிங் வந்து சண்டே வந்தால் கடைக்கு போவார் அப்புறம் சண்டே ஈவினிங் படத்துக்கு போவார் இப்படி டேட்டா வந்து உங்களை பற்றி எல்லா டேட்டாவும் அடுத்தது நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கிற அளவுக்கு சில பேரோட டேட்டா கூட ஃபேஸ்புக்கால் பண்ண முடியும் அவங்க மிஷின் லேர்னிங் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த டெக்னாலஜிலாம் போட்டு அந்த அளவுக்கு உங்கள் டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க நீங்கள் நாளைக்கு என்ன சாப்பிடுவீங்கங்கிற அளவுக்கு கூட ஃபேஸ்புக்கால் சொல்ல முடியும்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நீங்கள் டேட்டா கொடுத்துருக்கீங்க நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் எல்லாம் ஃப்ரீயாக கிடைக்குது அதனால் நம்ம வந்து நமக்கு வந்து ஜாலியாக இருக்கும்னு ஆனால் உங்கள் டேட்டா எல்லாம் அவங்களுக்கு மணி கோல்டு அதுதான் வந்து இப்போ டேட்டா இஸ் கோல்டு அதுதான் மெயின் எல்லா கம்பெனிக்கும் கூகுளாக இருந்தாலும் சரி அமேசானாக இருந்தாலும் சரி வால்மார்ட் ஃப்ளிப்கார்ட் எதுவாக இருந்தாலும் டேட்டா தான் கோல்டு இந்த டேட்டா வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க எது அடுத்து என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னு சொல்லி எல்லா விஷயமும் அவங்களுக்கு தெரியும் அது தான் அதுக்காக தான் வந்து இப்போ ஃபேஸ்புக் வந்து ஜியோ கூட டைப் வச்சுட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு இன்னொரு பயம் என்னென்னா ஃபேஸ்புக்குக்கு இந்த கூகுள் பே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது அதை வந்து எப்படி நம்ம வந்து சரி கட்டுறது அப்படிங்கிறதுக்கும் ஒரு 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 ஆள் தேவை அதுக்கு தான் ஜியோ கிட்ட போயிருக்காங்க ஜியோங்கிறது இப்போ பிளாட்ஃபார்ம் தான் அந்த பிளாட்ஃபார்மை யூஸ் பண்ணி ஃபேஸ்புக் என்ன பண்ண போகிறாங்க வாட்ஸ்அப்பில் இருக்கிற டேட்டா இன்ஸ்டாகிராம் டேட்டா எடுத்து அவங்க ப்ராசஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஆட்ஸ் கொடுப்பாங்க நீங்கள் ஆடை பார்த்து தான் ஆகணும் ஸ்கிப் பண்ண முடியாத ஆடெல்லாம் வரும் அது இல்லாமல் சைடில் எல்லா வெப்சைட்லேயும் நீங்கள் பார்க்கும்போது சைடில் ஆடெல்லாம் வரும் இது எல்லாமே ஃபேஸ்புக் காசு தான் உங்களுக்கு என்ன பிரயோஜனம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இருக்காது நீங்கள் எப்போதும் போல் உங்கள் வாழ்க்கை பண்ணிட்டு போ போயிட்டு இருப்பீங்க ஃபேஸ்புக் இல்லைனா இல்லை ஜியோ இல்லைனா உங்களால் பண்ண வாழ்க்கை வாழ முடியாதுன்னா கண்டிப்பாக முடியும் ஆனால் யாரும் அது பண்ண போகிறது இல்லை எல்லோரும் வந்து அடிக்ட் ஆகிட்டோம் ஸோ அதுதான் வந்து ஃபேஸ்புக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் ஸோ மக்கள் வந்து அடிக்ட் ஆகிட்டாங்க இனிமேல் அடுத்த டார்கெட் அவங்க டேட்டா வாங்கி நம்ம பணம் பணம் சம்பாதிப்போம் கண்டிப்பாக இன்னும் ரெண்டு வருஷத்தில் ஃபேஸ்புக் வந்து இந்த போட்ட நாற்பதாயிரம் கோடியை எண்பதாயிரம் கோடி லாபம் பார்ப்பாங்க இந்தியா மக்கள் தொகைக்கு ஏன்னா இன்னும் வந்து ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறவங்க அதிகமாகிட்டே தான் போக போகிறாங்க ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் ஆயிரம் ஜியோ சப்ஸ்கிரைபர் சேர்ந்தாங்கன்னா அந்த ஜியோ சப்ஸ்கிரைபருக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக்லாம் பை டிஃபால்ட்டாக ஆப்பில் வந்துடும் அவங்க இன்ஸ்டால் பண்ண இன்ஸ்டால் பண்ணாமலே வந்துடும் அப்புறம் என்ன கலெக்ட் பண்ணுறாங்க டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் வந்து கொஞ்சம் சேஃப் சேஃப்னு சொல்ல எப்படி சொன்னேன்னா நீங்கள் அனுப்புகிற மெசேஜ் வந்து வாட்ஸ்அப் தெரியாது இல்லை ஃபேஸ்புக்கும் தெரியாது ஆனால் வாட்ஸ்அப் என்ன சொல்லியிருக்காங்க நாங்கள் நீங்கள் என்ன என்ன டைப் ஆஃப் ஃபோன் வச்சுருக்கீங்க அதில் என்ன ஆண்ட்ராய்டா ஆப் இல்லை அது பார்க்குறாங்க அப்புறம் எவ்வளோ மெமரி இருக்குது நீங்கள் வந்து எப்பப்பெல்லாம் அந்த ஃபோனை யூஸ் பண்ணுறீங்க ஆன் பண்ணுறீங்க ஆஃப் பண்ணுறீங்க நீங்கள் வந்து இந்த வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராமை பேக்ரவுண்டில் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களா அதை பார்க்குறாங்க அப்புறம் எந்தெந்த 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 ஆப்பெலாம் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆப்பையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அதை பார்ப்பாங்க அந்த டேட்டா போகுது அடுத்தது வந்து கனெக்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் வந்து வைஃபையில் எவ்வளோ நேரம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க மொபைல் டேட்டாவில் எவ்வளோ நேரம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்புறம் எவ்வளோ சிக்னல் பவரில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்பீங்க ஆனால் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டேட்டா வேஸ் ஃபேஸ்புக் பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப லோ சிக்னலில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இவர் வந்து எப்போ பார்த்தாலும் லோ சிக்னல் தான் உங்கள் வீட்டில் அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு அட்வர்டைஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க ஏன்னா ரொம்ப ஆடு கொடுத்தா உங்களுக்கு வந்து சேராது அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்லைட்ஸில் ஆடு வரும் அதை கொடுப்பாங்க அப்புறம் எவ்வளோ நாள் நீங்கள் வந்து டே மொபைல் டேட்டா யூஸ் பண்ணுறீங்க வைஃபை டேட்டா யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அப்புறம் அந்த டேட்டா எடுத்துகிட்டு போய் இந்த மொபைல் ப்ரொவைடர்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுத்து பார் இந்த இடத்துல வந்து இவங்க நிறையா யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து இன்னும் நிறையா டவர் போட்டு இன்னும் உன்னை கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படி போடுவாங்க அப்புறம் ஆப்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் என்ன நீங்கள் வந்து ஆண்ட்ராய்டு ஆப் இல்லைன்னு பார்த்தா அதை எடுத்துகிட்டு போய் அந்த மொபைல் விற்கிற மொபைல் செய்கிற கம்பெனிட்ட சொல்லி பார் இந்த இடத்துல வந்து உனக்கு இன்னும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறையா இருக்குது இங்கே நிறைய பேர் வந்து இன்னும் இன்னும் ஆப்பிள் ஆப்பிள் வா ஆப்பிள் ஃபோன் வாங்கல ஸோ இந்த இடத்துல டார்கெட் பண்ணு ஸோ ஃபேஸ்புக்கில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டார்கெட்டட் ஆட்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது டார்கெட்டட் ஆட்ஸ்னா உங்கள் ஏஜி நீங்கள் ஆம்பளையா பொம்பளையா எந்த ஊர் அப்புறம் என்ன லாங்குவேஜ் பேசுவீங்க அதெல்லாம் வச்சு உங்களுக்கான தனியாக உங்களுக்கு கொண்டே
இதனால அவங்களுக்கு சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு குறைஞ்சதுன்னா அம்பானி கிட்டத்தட்ட பத்தொன்பது பில்லியன் குறைஞ்சிருக்கு அம்பானி அதுக்கு அம்பானி தான் வந்து உலகத்திலேயே ரெண்டாவது அதிகமா சொத்து குறைஞ்சவரு சொத்து இந்த இந்த பிரச்சனையால சொத்து குறைஞ்ச ஆளு அதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் வந்து பிரெஞ்சு டிசைனர் லூயிஸ் விட்டன் சொல்லுவாங்க அந்த குரூப்ல இருக்க தலைவர் அவரு அவரோட சொத்து நிறைய குறைஞ்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் குறைஞ்சது வந்து அம்பானிக்கு தான் ஸோ சீப்பாகவும் கிடச்சிருக்கு ஃபேஸ்புக் இந்த டீல் வந்து அது இல்லாமல் அம்பானிக்கும் காசு தேவைப்படுது ஸோ அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க ஸோ இந்த ஃபேஸ்புக் ஜியோ டீலில் மக்களுக்கு கிடைக்க போகிற ஒரு முக் 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 என்ன ப்ரோஜனம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பத்து பர்சன்ட் ப்ரோஜனம் கூட இருக்காது அவங்க சொல்கிறது வந்து உங்கள் எல்லாரையும் டிஜிட்டல் கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் நிறங்கி யாரும் ஆப்ஷனே இல்லாத அளவுக்கு கொண்டு போக போகிறாங்க அதுதான் நடக்க போகுது இதுதான் எல்லா ஊர்லேயும் நடந்தது அமேசான் வந்து இது வரைக்கும் லாபமே அறிவித்தது இல்லை ஏன்னா அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் காலி பண்ணணும் இருக்கிற லோக்கல் கடை லோக்கல் பிராண்ட் எல்லாம் காலி பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் அமேசான்ல தான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதில் அடிக்ட் ஆகிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அமேசான் வைக்கிறது தான் ப்ரைஸு வேறு யார் இருக்காது இப்போ தான் சில கண்ட்ரீஸ்லாம் வந்து காம்படிஷன் லாஸு அமேசான் மாதிரி இன்னொருத்தர் கொண்டு வரும்னு பார்த்தா அதில் பார்த்தீங்கன்னா அது யார் பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் காசு போட்டால் இன்னொரு கம்பெனியாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்படியே சுற்றி சுற்றி வந்துட்டு இருக்கு ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையானதை எப்போதும் நீங்கள் லோக்கல் பிஸ்னஸ்க்கு நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் லோக்கலில் இருக்கிற கடைக்கு எந்த அளவுக்கு உங்களால் உங்களால் உதவி செய்ய முடியும் அங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணுங்கள் ஆன்லைனில் எல்லாம் சீப்பாக இருக்குது நீங்கள் வாங்கிறது ஓகே இப்போ இருக்கிற பொருளாதார சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் எல்லாம் வாங்கலாம் ஆனால் வருங்காலத்தில் உங்கள் லோக்கலில் கடை எதுவுமே இருக்காது நீங்கள் இப்படி ஆன்லைன்லேயே வாங்கிட்டு இருந்தால் அதை நான் சொல்ல விரும்பலை இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல வரும்போது வாட்ஸ்அப்பு ஃபேஸ்புக்கு ஜியோ இன்ஸ்டாகிராம் இதெல்லாம் வந்து உங்கள் டேட்டாவை வச்சு தான் அவங்க பணம் பார்க்குறாங்க இந்த டீல் வந்து பெரிய டீலே கிடையாது ஃபேஸ்புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க இந்த நாற்பதாயிரம் கோடியை இன்னும் ரெண்டு வருஷத்தில் ஒன்பதாயிரம் கோடியாக எடுத்துருவாங்க அம்பானிக்கு இந்த டீல் தேவை ஏன்னா அவருக்கு காசு பணம் கஷ்ட பணம் வந்து அவருக்கு இன்னொரு சைட்லேருந்து தேவைப்படுது ஏன்னா பெட்ரோல் கம்மிக்கலில் பணம் இல்லாதனால ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஃபேஸ்புக் ஜியோ டீல் எந்த விதத்தில் உண்மை அது யாருக்கு ப்ரோஜனம் நாட்டுக்கா மக்களுக்கா இல்லை ஃபேஸ்புக்கும் ஜியோக்கான்னு தெரிஞ்சிருக்கும் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்